Devido ao avanço tecnológico antes dos eventos de Horizon Zero Dawn, a maior parte do exército de vários países eram totalmente compostas por robôs. Os Estados Unidos desmantelaram todas as suas forças de combates humanas e formaram um exército totalmente automatizado, o US Robot Command, conhecido também como United States Robot Command. Entre os maiores fornecedores de robôs de combate, nós tínhamos as soluções automatizadas Faro, uma empresa que inovava anos após anos e fornecia robôs cada vez mais complexos, performantes e altamente tecnológicos. A linha Charger de robôs pacificadores da paz foi desenvolvida no final do século XXI pela empresa Soluções Automatizadas Faro sob a supervisão direta do fundador, proprietário e presidente da corporação Ted Faro. Voltada para o mercado militar, a linha Charger utilizou um conceito de robô enxame como um enxame de insectos. Os robôs foram projetados com recursos formidáveis, como a capacidade de se auto-replicar exponencialmente, consumir a biomassa da terra como combustível e instantaneamente hackear e assumir o controle de qualquer equipamento militarizado, automatizado, inimigo, como por exemplo drones. Segundo as instruções de Ted Faro, os robôs foram protegidos contra hackers usando um protocolo de criptografia extremamente difícil que levaria várias décadas para quebrar. E mesmo usando supercomputadores mais avançados da época, nenhum acesso de backdoor foi imbuído no sistema operacional dos robôs, impossibilitando o hacker e o acesso remoto a essa linha de robôs. No quarto trimestre do ano 2064, um enxame comprado pela corporação Hart Steamer Energy Combine começou a exibir o que Ted Faro chamou de a falha. O enxame parou de responder aos comandos e começou a atacar seus proprietários. Em resposta a isso, Faro instruiu seus programadores para usar o acesso remoto para carregar um serviço PEC que daria de volta o enxame ao controle e assim parar com a falha. Mas infelizmente o enxame não incluía tal acesso no seu sistema operacional, assim recuperar o controle desse enxame era totalmente impossível. Preocupado, ele entrou em contato com uma ex-funcionária da Soluções Automatizadas Faro e renomada engenheira de robótica doutora Elizabeth Sober e pediu para que ela viesse à sede da Faro para resolver ou pelo menos analisar a falha. Doutora Sobek estudou a falha e o que ela encontrou foi horrível, segundo ela. Em um tenso encontro com o líder, Ted Faro, ela informou que o enxame havia se tornado uma entidade completamente independente, respondendo apenas a si mesmo. Isso, juntamente com as habilidades dos robôs de se auto-replicar exponencialmente e consumir a biomassa como combustível, significava que o enxame cresceria rapidamente para números além de qualquer esperança de contenção livre e incontrolável, o enxame invadiria o planeta completamente, consumindo toda a matéria orgânica até consumir a biosfera. Toda a vida na Terra seria exterminada e o planeta ficaria estéreo. Assim, o enxame ficou conhecido como Praga Faro por desprezo pelas imprudências do líder da soluções automatizadas Faro pela criação deste tipo de robôs. Percebendo que toda a civilização humana e de facto toda a vida no planeta estava condenada, Sobek elaborou um plano. Em vez de desperdiçar recursos em tentativas fúteis para parar o enxame, ela construiu um sistema automatizado de terraformação, completamente independente da necessidade da entrada humana, que poderia ser projetada para eventualmente criar os códigos necessários para a desativação do enxame. A IA subsequente replantaria a terra com nova vida após a instituição da vida que nós conhecemos ou da vida atual. O projeto foi conhecido como Zero Dawn e em seu centro havia uma IA designada Gaia, auxiliada por uma série de subfunções, cada uma responsável por um aspecto diferente no processo de terraformação como a desintoxicação do solo, do ar e da água. Conforme previsto pela doutora Elizabeth Sobek, a Praga Faro invadiu o planeta e destruiu toda a vida, deixando a terra morta e estéreo. 
os robôs consumiram toda a matéria orgânica, exterminando todos os organismos vivos, inclusive os seres humanos. Isto aconteceu diretamente pelo consumo da biomatéria e indiretamente pelo consumo de toda a vida vegetal, que reduziu os níveis de oxigênio a zero, tornando a atmosfera irrespirável. Toda a terra, água, a tornaram-se tóxicos, tornando a terra incapaz de sustentar a vida. Sem mais uma biomatéria para consumir, os robôs, que na época eram milhões, entraram em um estado de dormência, pronto para despertar e consumir qualquer matéria orgânica caso ela reaparecesse. O projeto Zero Dawn foi implementado com sucesso antes que toda a vida na Terra fosse destruída e, depois de 100 anos após a extinção da vida como era conhecida, a inteligência artificial Gaia conseguiu forçar os códigos de desativação do enxame e transmitiu para o mundo todo, desligando os robôs. E, 100 anos depois, a flora global e algumas faunas, finalmente os seres humanos foram restaurados no planeta. Quanto aos robôs do enxame faros, eles foram enterrados no subsolo no processo de terraformação e com o passar do tempo eles foram esquecidos pelos novos humanos que repovoaram a terra após a extinção e seus posteriores descendentes. E assim termina a história, explicando um pouco sobre a causa real que levou à extinção da humanidade no universo de Horizon Zero Dawn. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo contando mais novidades sobre este universo em si. E eu fui.